नंबर फ्रिक्शन ये आपको क्लियर नजर आ रहा होगा इसको देखो ये मतलब प्रीपोजिशन वाले स्ट्रक्चर नहीं है ये फ्रिक्शन मतलब जिसको हम कहते हैं या पोर्शन हम जिसको कहते हैं ठीक है पोर्शन या फ्रिक्शन के पार्ट में इस्तेमाल करते जैसे आप और इसमें हम किसको कंसीडर करते हैं इसमें भी हम सेकंड सब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं ठीक है ना बेटा इसमें भी हम सेकंड सब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं जब ऐसी स्ट्रक्चर आती है ऐसी कंडीशन आती है ये की वर्ड्स होते हैं तो हम इन की वर्ड्स को देखकर जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट होता है देखो फ्रिक्शन या ओब्लिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन या किसी चीज का पोर्शन होता है ठीक है ना फ्रिक्शन या किसी चीज का पोर्शन हो तो उसमें मतलब हम सेकंड सब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे कि सेकंड सब्जेक्ट हमारा जैसा होगा वैसा वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे ठीक है जैसा वो होगा वैसा आप इस्तेमाल करेंगे सेकंड सब्जेक्ट मिसाल के तौर पर देखो हाफ ऑफ द टेबल्स इज ए आर ऑक्युपाइड हाफ ऑफ द क्वार्टर ऑफ द हीप ऑफ द हीप्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द या मोस्ट ऑफ द लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ द सम ऑफ टू थर्ड्स ऑफ जब ये कीवर्ड्स आते हैं कीवर्ड्स लिखे हुए तो इनमें हमें जो मतलब कंसीडर करना पड़ेगा जो सेकंड होता है मतलब ये हमारा हाफ ऑफ द फर्स्ट हुआ लेकिन टेबल्स जो हुआ वो एस टू हो गया आपका ठीक है थ्री क्वार्टर ऑफ द पोटेटो देखो आपका ये एस टू सेकंड हो गया टू थर्ड्स ऑफ द फील्ड द फील्ड आपका देखो एस टू हो गया ठीक है ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन देखो पॉपुलेशन आपका एस टू हो गया ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ द बुक्स देखो बुक्स आपका एस टू हो गया तो इस कंडीशन में क्या कहता है कि जब ऐसे वर्ड्स आ जाए और इन वर्ड्स के साथ अगर सब्जेक्ट कनेक्ट होता है तो आपका सब्जेक्ट सेकंड होगा फर्स्ट नहीं होगा यानी ये वर्ड्स आपके सब्जेक्ट नहीं होंगे ये वर्ड्स आपके एस वन हो जाए ये वर्ड आपके एस वन होंगे ये वर्ड्स आपके एस वन हो सकते हैं ये वर्ड्स आपके एस वन हो सकते हैं 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 ठीक है एस वन हो सकते हैं तो एस वन जो है वो आपका सब्जेक्ट नहीं होगा लेकिन सब्जेक्ट क्या होगा सेकंड होगा और वर्ब किसके साथ लगता है सब्जेक्ट के साथ लगता है लेकिन यहाँ पर किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगना चाहिए एस टू के साथ लगना चाहिए जैसे अभी हमने पढ़ा नीदर नोर वाली स्ट्रक्चर में यानी नीदर और नोर में भी एस टू को कंसिडर किया गया एस टू को सब्जेक्ट टू को कंसिडर किया गया ठीक है ना Not only but also वाली स्ट्रक्चर में भी हमने एस टू को कंसिडर किया सब्जेक्ट के तौर पर वर्क के लिए बट ऑल्सो के साथ यानी नॉट ओनली और बट ऑल्सो के साथ भी हमने यानी सब्जेक्ट टू को कंसिडर किया ठीक है यानी वर्क के लिए तो सिमिलरली एस वन जो होता है इसको आपको छोड़ देना है देखना नहीं है क्रॉस लगा रहा हूं मैं इसीलिए ताकि आप समझ जाओ यानी ए सुवन जो हम जिसको समझे कि ये लगेगा इसके साथ वो नहीं लगेगा आपको ये देखना है कि इनके साथ जैसा एस टू होगा सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा वर्ब लगाएंगे जैसा होगा जैसे मिसाल के तौर पर वो हाफ ऑफ द टेबल्स इज या आर जो है आर्ट Half of the table is ya are occupied. So, ab mujhe batao, is two ab ka kaise hai? Nature of is two kaise hai? Singular hai ya plural hai? Yani, jaise nature hogi is two ki, verb bhi aisa istemal karenge. Chhiye, to is two kya hai? Plural hai. Plural hai to ab kya istemal karenge? Dekho, ab istemal kar liya. Half of the tables are occupied. Half of the table. आर यानी एस टू को लिखना है हाँ आप सामने सामने लिखो इधर लिख सकते हो देखो हाफ हाफ ऑफ द ठीक है हाफ ऑफ द वर्क 
अब मुझे बताओ हाफ ऑफ द वर्क वोस या वर डन ठीक है टूल सा इस्तेमाल करें हाफ ऑफ द वर्क वॉज या वर डन ठीक है अब इधर देखो हमने आर इस्तेमाल किया क्योंकि टेबल्स क्या है टेबल्स प्लूरल नाउन के तौर पर आ रहा है टेबल्स प्लूरल नाउन के तौर पर आ रहा है तो जब टेबल्स प्लूरल नाउन के तौर पर आ रहा है तो हमने देखो आर यानी प्लूरल वर्क के तौर पर इस्तेमाल कर दिया ठीक है आर आक्यूपाइट अब यहाँ पर वर्क क्या है वर्क अनकाउंटेबल नाउन है अनकाउंटेबल नाउन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है अनकाउंटेबल नाउन इस्तेमाल कर सकते हो अच्छा हाफ ऑफ द वर्क वोज डन देखो तो हम इस्तेमाल करेंगे वोज डन क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम वर्क सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं प्लूरल तो इस्तेमाल करते नहीं हाफ ऑफ द वर्क वोज डन देखो अब ये बेटा सही हो गया तो आपको देखना है कि कि मतलब सेकंड नाउन के साथ सेकंड नाउन अब कौन सा है अनकाउंटेबल है और आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन तो प्लूरल होता नहीं है अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल होता नहीं है तो हम उसके साथ यदि प्लूरल वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे ठीक है अच्छा फिर सेकंड पे आते हैं थ्री क्वार्टर पोटेटो इज या आर वोटर मतलब जो ज्यादा उसके अंदर होता है कंटेंस ठीक है की बात है थ्री क्वार्टर ऑफ अ पोटेटो अ पोटेटो बेटा अ पोटेटो तो सेकेंड तो हमारा अ पोटेटो यानी उस पोटेटो के हिस्से के बारे में बताया जा रहा है ठीक है तो आप देखें इसमें भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर ही अब पोटेटो मतलब सिंगुलर हुआ तो बेटा आप इस्तेमाल करेंगे इज वोटर राइट सेकंड हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर के तौर पर आ रहा है तो जैसा सब्जेक्ट होगा सेकंड वैसा आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे थ्री क्वार्टर आप पोटेटो इज वोटर अब देखो ये आपका राइट हो गया अच्छा आप इसको प्लूरल के तौर पर भी लिख सकते हो देखो थ्री क्वार्टर ठीक है ना अच्छा थ्री क्वार्टर या थ्री क्वार्टर भले इसको प्लूरल कर ले ठीक है थ्री क्वार्टर अच्छा थ्री क्वार्टर भी कर सकते हैं प्लूरल भी कर सकते हैं बेटा इसको पहले आप प्लूरल कर लो अच्छा थ्री क्वार्टर आप ठीक है ना थ्री क्वार्टर अब मतलब ज्यादा हो गया थ्री क्वार्टर ऑफ थिंग्स अब देखो थ्री क्वार्टर ऑफ थिंग्स पर थ्री क्वार्टर ऑफ थिंग्स पर या वॉज मैनेज मैनेज इजीली मैनेज अच्छा तो बेटा ये वॉज इधर लिखते वर या वॉज ये थोड़ा बोर्ड सीखते तो बाकी ये आपको इस्तेमाल करना है तो हमने देखो अब थिंग्स सेकेंड प्लूरल है तो वर इस्तेमाल करेंगे गलत हो जाएगा ये आपको देखना है टू थर्ड्स ऑफ द फील्ड वरी अवॉज अंडर वोटर टू थर्ड्स ऑफ द फील्ड ठीक है तो टू थर्ड्स ऑफ द फील्ड देखो फील्ड इन द फील्ड सेकेंड देखो सिंगुलर के सेंस में आ रहा है तो हमने इस्तेमाल कर लिया वोज अंडर वोटर हाँ टू थर्ड्स ऑफ द फील्ड वोज अंडर वोटर टू थर्ड्स ऑफ द फील्ड सेकेंड को देखना है ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन अनकाउंटेबल के तौर पर आया ये वर्ड पॉपुलेशन अनकाउंटेबल के तौर पर है तो आप देखो ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ दॉपुलेशन इज पोर देखो पॉपुलेशन एज एन अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर कंसिडर हुआ है तो हमने देखो इज पोर लिखा लिया बेटा नंबर फाइव में देखे ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ द बुक्स हालांकि सेम में देखो ये एक पोर्शन है जो होल है उसका पोर्शन है जो कंप्लीट है उसका पोर्शन है साल के तौर पर हंड्रेड परसेंट एंड आउट ऑफ हंड्रेड जो अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल ही वर्ड सिंगुलर होता है तो वो हमने इस्तेमाल कर लिया और जब हमने इधर देखा प्लूरल देखो ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ द बुक्स तो देखो इस डाउन के नेचर में फर्क आ गया इधर एस टू आपका अनकाउंटेबल आ गया इधर एस टू देखो 
वो आपका प्लूरल आ गया तो जब नाउन की नेचर वेरी कर रही है तो हमने अब देखो इधर इस इस्तेमाल कर वो सॉरी आर इस्तेमाल करेंगे एक मिनट क्या इस्तेमाल करेंगे इस हटाकर आर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बुक्स लिखा हुआ है तो ये जो ऊपर मैंने आपको दिया है बेटा देखो फ्रिक्शन ऑफ समथिंग या पोर्शन एक बार ठीक है मतलब जैसे टू थर्ड वन थर्ड या इस तरीके से आ रहा है तो ये फ्रिक्शन का सीन फिर मैंने इनका एक वर्ड एड किया है यानी पोर्शन की बात की अगर कोई चीज पोर्शन वाले सेंस में पोर्शन वन यानी हाफ मतलब फुल में से हाफ पोर्शन हुआ थ्री क्वार्टर मतलब जो ज्यादा फुल होता है कंप्लीट होता है उनमें से पोर्शन हुआ ये ये सब मतलब पोर्शन के तौर पर आ रहे हैं मतलब कोई हिस्सा है किसी चीज का ठीक है तो फुल का ऐसा है कंप्लीट का ऐसा है इसीलिए मैंने पोर्शन का भी नाम दे दिया तो डिपेंड करता है कि इनके साथ जैसा नाउन वैसा वर्ग इनके साथ जैसा नाउन वैसा वर्ग मिसाल के तौर पर आपने स्तंभ आप पढ़ाए क्योंकि हमारा जैसा सब्जेक्ट जैसा मतलब कैसा सम के साथ आया अनकाउंटेबल आया है और आपको नाउन में मैंने पढ़ाया है और मैं रिव्यू भी करवाऊंगा बेटा जो हमने पहले चीजें पढ़ी है इनशाला ये जल्दी कंप्लीट करके फिर शुरू से वापस जो वो हम रिव्यू भी करेंगे जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन किए जिन्होंने तो उनकी तो मतलब दोबारा वापस ये हो जाएगा यानी बेहतर हो जाएगा तो उनके लिए भी फायदा हो जाएगा और जो अर्ली ज्वाइन करके बैठे उनका तो डबल फायदा हो जाएगा पॉलिश हो जाएगी तो ये हम रिव्यू भी कर पाएंगे सारी स्ट्रक्चर्स हमको पढ़ाएंगे ठीक है ना अच्छा तो देखो बेटा सम ऑफ द वाटर इज कोल्ड देखो ये हो गया सेम सेम देखो देखो सम ऑफ सम ऑफ द चेयर्स तो हमने चेयर्स इस्तेमाल कर लिया वाटर तो नहीं इस्तेमाल करेंगे वाटर तो इधर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो देखो सम ऑफ द चेयर्स आर आर ब्रोकन देखो ये कर लिया आपने सम ऑफ द चेयर्स आर ब्रोकन ठीक है बेटा तो आपका सेकंड नाउन कैसा है सेकेंड नाउन को देखना है ठीक है सेकेंड नाउन को आपको मतलब देखना है जिसे हम कहते हैं कि वन थर्ड टू थर्ड टू वन थर्ड ऑफ द लैंड इज कवर्ड विथ ओके इज कवर्ड विथ वॉटर वन थर्ड हो गया तो इसी तरीके से मोस्ट ऑफ है आपका देखो मोस्ट ऑफ बेटा ठीक है जिसे मोस्ट ऑफ नॉलेज मोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज या वॉज होगा मोस्ट ऑफ द आइडियाज मोस्ट ऑफ द आइडियाज तो क्या इस्तेमाल करेंगे मोस्ट ऑफ द आइडियाज अगर होगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे तो देखो आप प्लूरल इस्तेमाल करेंगे तो डिपेंड करता है कि आप इनके साथ कैसा नाउन सेट कर दे बहुत आसान है समझ गए होंगे की वर्ड्स लिखे हुए हैं एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और दो दो वर्ग साथ रखे हुए हैं एक वर्ग के ऊपर देखो क्रॉस लगाया है एक वर्ग को देखो राइट का क्लिक का निशान लगाया है और एग्जाम्पल्स दिए गए मेरे ख्याल में अब ये बहुत सिंप्लीफाई हो चुका होगा और क्लियरिटी आपको मिल गई होगी ठीक है ना बिल्कुल ये क्लियर हो चुका होगा अब ये देखिए आर लॉट ऑफ पढ़ाए लॉट ऑफ पढ़ाए ठीक है जैसे आप देखो लॉट ऑफ वोटर इस या लॉट ऑफ अकेला भी इस्तेमाल होता है बगैर आर्टिकल के भी इस्तेमाल करते हैं ठीक है ना तो ये आप मतलब प्लीज इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करना और हम भी कुछ आगे पढ़ के फिर प्रैक्टिस करेंगे सब अभी थोड़े रूल्स पढ़ ले ना उसके बाद ये करेंगे आप समझ गए होंगे ये सब कुछ राइट उसके बाद हम चलते ये रूल नंबर हमारा कौन सा था ट्वेल्व नंबर ठीक है अब हम आते हैं ट्वेल्व के बाद थर्टीन पे हम आते हैं रूल नंबर थर्टीन पे आते हैं अब रूल नंबर थर्टीन में भी सेकेंड है देखो सेकंड पढ़ रहे हैं पहले सेकंड सेकंड रूल नंबर थर्टीन में सेकंड है लेकिन सनम लिखा हुआ है तो ये याद करने के लिए ताकि बच्चों को मतलब वर्ड याद हो जाए वरना आप बोलते सर पता नहीं क्या है कैसे याद करें मसला होता है हम तो भूल जाते हैं तो हमने देखो कुछ मुख्तलि ऐसे एक्रोनियम्स बनाकर आपको दिए जैसे आप देखो फेन बॉयस दे दिया आपको ऑप्शा कॉम दे दिया देखो अब इधर देखो सनम आ गया तो मतलब ये याद करने का थोड़ा आसान तरीका होता है ठीक है ना ऊपर लिखा भी हुआ है देखो पहले हमने नाम दिया इसको सनम 
फिर सनत को देखो यहाँ पर अलग करके लिखा है एस से सम ऑफ ए से एन ऑफ एन से नन ऑफ फिर ए वापस आता है जिसमें ऑल ऑफ या ऑल द और फिर ए आता है मोस्ट ऑफ या मेजोरिटी ऑफ ठीक है तो आप देखें ये मतलब अब क्लियर आ रहा है नजर आपको तो बेटा सनम से मुराद क्या ये जो वर्ड्स बने देखो बॉक्सेस बने हुए ये जो बॉक्सेस बने हुए तो सनम में भी कहता है कि सनम में आप सेकंड सब्जेक्ट को देखें देखने में कैसे सेकंड सब्जेक्ट है सनम का आप देखो अब ये साल के तौर पर सेकंड तो ये हुआ मार्बल सेकंड हुआ मिल्क सेकंड हुआ लेक्चर देखो सेकेंड हुआ ठीक है ना अच्छा अगर मेजोरिटी इज अथॉरिटी हम बोलते हैं ये कहते हैं मेजोरिटी इज अथॉरिटी नॉट मेजोरिटी अलोन एज सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ड हम नहीं कहते मेजोरिटी इज अथॉरिटी कहते हैं ना मेजोरिटी इज अथॉरिटी तो अकेला अगर इस्तेमाल आता है तो भले हम उसके साथ सिंगुलर वर्ड पे इस्तेमाल करें ठीक है ना अच्छा लेकिन यहां पर देखो अगर इनके साथ आ रहा है तो आप सेकेंड तो अगर ये सनम वाले वर्ड्स आ जाए यानी सम ऑफ आ जाए एनी ऑफ आ जाए सम ऑफ तो शायद हमने उधर भी पढ़ा था नन ऑफ आ जाए ठीक है ऑल ऑफ या ऑल आ जाए मोस्ट ऑफ या मेजोरिटी ऑफ आ जाए तो हम ये कहता है कि सेकंड को हम देखेंगे ठीक है ना सेकंड को हम देखेंगे नन में बेटा एक्सेप्शन है इसमें एक्सेप्शन है और इसमें हमने पहले थोड़ा पढ़ा भी है प्रोनाउन के अंदर कि हम यानी सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं ठीक है ये तो प्लूर और सिंगुलर लेकिन ज्यादा फोकस जो है वो यानी सिंगुलर को दिया जाता है मैंने आपको पढ़ाया भी है बताया भी है लेकिन अब आते हैं इधर देखो सम ऑफ द मार्बल्स आर ऑन द फ्लोर सम ऑफ द मार्बल्स आर ऑन द फ्लोर या मैं इसके साथ एड करके लिख लू इज ऑन द फ्लोर तो बताओ ये तो हमने अभी पढ़ा है सम ऑफ द और मोस्ट ऑफ द बेटा कौन सा राइट होगा आर होगा क्योंकि एस टू आप पहले डिटेक्ट तो करें एस टू डिटेक्ट तो करें एस टू डिटेक्ट तो करें एस टू एस टू को आपको देखना है क्या देखना है एस टू को आपको देखना है ठीक है एस टू को आपको देखना है तो यहां पर देखो सम ऑफ द मार्बल्स आर या इज ऑन द फ्लोर ठीक है तो आप मतलब इस्तेमाल करेंगे सम ऑफ द मार्बल्स राइट दिल्यूरल है तो इसीलिए हम इस्तेमाल करेंगे आर और इस इधर इस्तेमाल नहीं करेंगे जैसे आप देखो ऑल द मिल्क वॉज ड्रंक बाय द गेट ऑल द मिल्क वॉज ड्रंक तो मिल्क अनकाउंटेबल है मिल्क क्या है बेटा मिल्क अनकाउंटेबल है तो आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ अभी हमने पढ़ा है कि अनकाउंटेबल के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे अनकाउंटेबल के साथ हम जो वो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे बटर हो मिल्क हो नॉलेज हो ठीक है लगेज हो वर्क हो एडवाइस हो ठीक है ऐसे कई अल्फाज आ सकते हैं इंटेलिजेंस हो विजम हो तो ये अनकाउंटेबल है तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा ओल द मिल्क तो यहाँ पर देखो ओल वाली बात है तो आप देखो ओल द ओल द टीचर्स ठीक है ओल द टीचर्स 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 विद With with spirit, spirit. great respect. अब अपनी तारीफ तो हम बस खुद आप तो ऑनलाइन में बैठे वैसे तो अगर फिजिकल होते तो आप कुछ ना कुछ बोलते हमें या बताते लेकिन अब आप तक तो नहीं होता तो इसीलिए हमें ये बोलना पड़ता है लेकिन ये कि मैं आपको देखता हूँ ये मतलब पता नहीं कैसे अलग पड़ता है ये नहीं यार टेक्नोलॉजी के थ्रू मुझे ये सब देखे आप मुनासिब नहीं लगता कि आपको बोलूं कि ये करो अभी ये करो ऐसे बैठो ये चीजें नजर आ रही है अच्छा तो ऑल द टीचर्स टीचर्स विद ग्रेट स्पिरिट द टीचर्स टीच क्या लगा हुआ है ऑल द क्या बेटा देखो ऑल द इस्तेमाल किया तो इधर ऑल द के साथ हमने वोज इस्तेमाल किया बेटा ये ऑल द होगा द ऑल कभी नहीं होगा ये कभी मत इस्तेमाल करना यानी ओल जो है वो कभी इस्तेमाल मत कीजिए ठीक है ना ये मतलब गलत हो जाएगा मिस्टेक होगी पढ़ाया भी है बताया भी है ये ओल द सही होगा बेटा द ओल कभी सही नहीं होगा समझे तो इसको प्लीज इस तरीके से इस्तेमाल करना जैसे हम कहते हैं माए दीज कहते हैं तो दीज माए जिसे हम इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो आप प्लीज इनको इस्तेमाल ना करें यानी द ओल को इस्तेमाल ना करें ओल द जो है वो सही होगा 
यानी ओल के बाद जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे टर्मिनल या आर्टिकल जो होता है ओल माय होगा यानी आपको पढ़ा है ओल इज होगा ठीक है ओल इज होगा ओल माय होगा ओल योर होगा ओल देयर होगा ओल दीज होगा लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे कि इज ओल ये बातें जहन में रखना मामूली है देखो ये गलत यानी अगर आपने कहा इज ओल माई ओल योर ओल दियर ओल ठीक है ये सब इन करेक्ट हो जाएगा ये गलत हो जाएगा ओल इज देखो ये सही होगा ओल दिन को सही होगा यानी ओल प्लस डिटर्मिनल ओल प्लस डिटर्मिनल तो पॉजिटिव एडजेक्टिव भी डिटर्मिनल ठीक है अच्छा तो फिर आप इधर आ जाए सेकेंड हाँ ये क्लियर हुआ देखो ओल द टीचर इज टू क्या है प्लूरल तो ये वर्ग प्लूरल बेटा टीचर आपको लग रहा होगा टीचर्स लगाओ सर फिर प्लूरल होगा क्योंकि एस लगने से प्लूरल होता है नहीं बेटा वर्ब एस लगने से सिंगुलर होता है जो मेन वर्ब होता है जो सिंपल टेंस के अंदर उसमें एस लगने से वर्ब क्या होता है वर्ब आपका सिंगुलर हो जाता है शी राइट्स होता है ठीक है क्योंकि शी सिंगुलर है इसीलिए राइट ही मतलब देखो ही लर्न होता है क्योंकि ही सिंगुलर है इसीलिए अच्छा फिर नंबर थ्री पे आए The majority of lecturers believe that the student has not performed well. The majority of lecturers believe that the student has not performed well. Okay. So, if you look at the majority of lecturers believe, so if you see, yes, two are our. This is plural. Okay. This is plural. Okay. The majority of lecturers believe that the student has not performed well. समझे बेटा तो आप देखो यहाँ पर हमने लेक्चर के साथ बिलीव इस्तेमाल किया ये प्लूरल मैंने अभी आपको बताया फिर स्टूडेंट है द स्टूडेंट हैज किया जाहिर है सिंगुलर है अब ये तो अलग हो गया मेजोरिटी के साथ नहीं इस्तेमाल हुआ है तो हमने देखो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया ये नहीं द स्टूडेंट हैज नॉट की परफॉर्म द डन वेल और फिर मैंने पहले ही बता दिया आपको मेजोरिटी अलोन एज सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब ये इस्तेमाल होता है अच्छा अब देखो नन ऑफ की बात में वापस भी आपसे कर लो अच्छा तो देखो क्योंकि वो जीरो बचता है तो उसमें ये कहते हैं कि नन ऑफ के साथ ज्यादा प्रीफर ऐसा नहीं है कि प्लूरल वर्ब गलत है बट ऐसा नहीं है आप कई बुक्स में पढ़ेंगे तो वो सिलेश में दिए मतलब देते हैं या ऑब्लिक में लिखते हैं सिंगुलर वर्ब भी लिखते हैं इसके साथ प्लूरल वर्ब लिखते हैं ठीक है तो ज्यादा सिंगुलर वर्ब को प्रीफर करें लेकिन अगर प्लूरल वर्ब आता है तो वो गलत नहीं है लेकिन ज्यादा जो मतलब प्रैक्टिस होती है किसकी होती है सिंगुलर की होती है जैसे नन ऑफ द स्टूडेंट्स इज होता है क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं हंड्रेड में से जीरो होता है मतलब तो एक भी नहीं होता इसीलिए यानी जीरो मतलब एक ही कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो हम जीरो के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे जैसे ही होता है तो प्लूरल रखा है हमने सेकेंड सब्जेक्ट गलत नहीं होगा मतलब ज्यादा की कॉमन की बात कर देखो ना नन ऑफ द None of the students. So he is or are. None of the students is are listening. Listening. Okay, na. Ab ab dekho none of the students is are listening. So, beta dekho ab isme zyada isko prefer kiya jata hai. Lekin na kar kiya jata hai galat nahi hai. Lekin main kehta hu ki ninety percent yehi verb diya jata hai. इसको मतलब किया जाता है तो ये आप बोलेंगे सर ये कैसे मिसाल के तौर पर आप देखो यानी जीरो हंड्रेड में से जीरो क्योंकि कितने थे आपके पास हंड्रेड स्टूडेंट्स थे ज्यादा थे उसमें से कोई भी नहीं ठीक है ना इसमें से कोई भी नहीं तो ये नन मतलब कोई भी नहीं जीरो है तो जीरो के साथ तो हम प्लूरल नहीं लगाते जीरो मतलब कोई भी नहीं जीरो है अगर यहाँ पर टू होता थ्री होता तो हम इस्तेमाल करते ठीक है ना तो हम जो वो प्लूरल वर्ब लगाते तो मतलब नन ऑफ मतलब कोई भी नहीं मिसाल के तौर पर आप पचास या पांच सौ स्टूडेंट्स मुझे लेक्चर क्लास ले रहे तो पांच पांच सौ में से मैं कह रहा हूँ कि नन ऑफ द स्टूडेंट कोई नहीं बचा जीरो तो प्लूरल तो नहीं वन तो इसीलिए हम इस्तेमाल करेंगे जिसके साथ सिंगल ठीक है कल और डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल से अगर कोई बात रही है तो भी एक्सप्लेन करेंगे
अच्छा बेटा कल जो हम टॉपिक जिसके हम स्टडी कर रहे थे वो था कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन 